மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்க வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணி ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடாது அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜி ஆர் ஹெல்பல் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் தேவிச்சரவணி வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபர்ஸ்ட் நிகழ்ச்சிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஓகே ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வி கொண்டு தான் நிகழ்ச்சி தொடங்கிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட இரவு நேரங்களில் வந்துட்டு குளிர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் ஆஸ்துமா இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு அதோட சிம்டம்ஸ் திரும்பவும் ரீஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு ஆஸ்மா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மேம் ஓகே இப்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆஸ்மா பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நுரையீலினுடைய பாதிப்புகள்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு இந்த மாதிரிலாம் வருது பேசிக்காக வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து ரெண்டு இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ஒரு லோபு இருக்கும் ரைட் சைடு ஒரு லோபு இருக்கும் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுக்கு ப்ராங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்டு பைப் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே பாஸ் ஆகி அதுதான் நம்ம லங்ஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து எதில் எண்ட் ஆகும் அப்படின்னா அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன ஒரு ஸ்மால் ஏர் பேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் எண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு மூச்சு நம்ம வந்து சுவாசிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூச்சு வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த அல்வியோலை வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து போய் சர்க்குலேட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து வெளிவிடும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து சுவாசம் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போது ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய அந்த விண்டு பைப்பு அந்த ப்ராங்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டியூப் வந்து சுருங்கி காணப்படும் எதனால் சுருங்கிருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுனால சுருங்கிருக்கும் அதனுடைய மசில்ஸ் எல்லாமே டைட்டாக இறுகி போயிருக்கும் அதனுடைய உள்ள இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு பைப் வந்து நல்லா க்ளீனாக வந்து ரவுண்டாக இருக்காமல் ரொம்ப சுருங்கி இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி வந்து ரொம்ப க்ரஷ் க்ரஷ் பண்ணி வச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து லங்ஸினுடைய அமைப்பு அப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி உள்ள அல்வியோலையிலும் வந்து நீர் கோர்த்துக்கிட்டு சளி கோர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏர் ஃப்ளோ வந்து அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்காது அந்த ப்ராங்கஸ் வந்து நார்மலாக அந்த சுருங்கி இருக்க கண்டிஷன்ஸ் வந்து கண்டிஷன்ஸில் வந்து அவங்க ப்ரீத் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு விஸ்லிங் சவுண்ட் கேட்கும் வீசிங் அதை தான் வீசிங் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி நுரையீரல் பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப சுருக்கம் கொடுத்தனால அவங்களோட லங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்திங் ட்ரபிள் எல்லாமே வர ஆரம்பிக்குது இப்போ ஒரு சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஸ்மா வந்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மெடிசன்ஸ் எடுத்து சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் மாறும்போது கண்டிப்பாக அந்த நம்ம பிரபஞ்சத்தில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது மாறும்போது கண்டிப்பாக நம்மளோட உடல்லையும் வந்து நம்மளுக்கு தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் கிளைமேட் வெளியே கூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு உடலுக்கும் வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி வந்து ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து ஆஸ்மா வீசிங் எல்லாமே அக்ரவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்க்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான இதெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படின்னா செஸ்ட் வந்து ரொம்ப டைட்னஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் மூச்சு ஃப்ரீயாக விட முடியாது எவ்வளோ தான் இருமினாலும் அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து வெளியேறாது அந்த அளவுக்கு சளி ஃபுல்லாக கட்டி இறுகி போயிருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரீத்திங் ஏர்வேஸ் எல்லாத்தையும் அப்சட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மியூக்கோஸ் வந்து செக்ரிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து உள்ளேயே தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு லங்ஸ்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அது இருமினாலும் வெளியே வராது ஸோ அது எல்லாமே வெளியே வந்துச்சுனா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆஸ்மா தொந்தரவு வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் அவுட் ஆக ஆர கிளியர் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம இன்ஹேலர்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அப்படி நம்ம சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லைட்டாக வந்து நம்ம அந்த ப்ராங்கஸ் டியூப் மட்டும் விரிவுபடுத்தும் ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் அது எல்லாமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் விரிவுபடுத்த அப்புறம் பழையபடிக்கு வந்து திரும்ப சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மசில்ஸ் பேசம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சரி பண்ணால் மட்டும்தான் ஆஸ்மா வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு வராது இப்போது அந்த ஆஸ்மா வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து மூச்சு திணற ஆரம்பிக்கும் இப்போ அவங்களுக்கெலாம் வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட்
டாக்டர்கிட்ட போய் பாத்துங்க மெடிசன் கொடுத்தா அப்போ வைக்கிற ரோல பரவாயில்லைங்க அந்த கிளைமேட் மாறுற பத்தினா ரொம்ப முடியாம இருக்குது இந்த ஊட்டியில போனோம்னா பக்கத்துல ஊட்டி இருக்கீங்க ஊட்டியில போனோம்னா மலை ஏற பத்தினா கொஞ்சம் லைட்டா ஏறினாவே மூச்சு முடியுங்க சரி அது அது என்ன நடக்கும் இது எவ்வளவு நாளா இருக்கு உங்களுக்கு மூணு நாள் வரைக்கும் இருக்குங்க சரி கிளைமேட் மாறنا முடிஞ்சு மாறாதுங்க ம் கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு சுடு தண்ணியாவே குடிங்க டிராவல் எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா மற்ற ஏரியால போய் கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு ஐஸ் வாட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் வாங்கி எதுவும் குடிச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டராகவே குடிச்சிட்டு வாங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸ் மாறும்போது சடனாக மாறும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வராது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் அதை பண்ணுங்க பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்ல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் சிறு காஞ்சொரி வேர் ஆடாதோடை கண்டு பரங்கி அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் ஆடாதோடை லீஃப் வந்து நீங்கள் ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல லீஃப் கிடைச்சாலும் ஓகே நாட்டு மருந்து கடைகளில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஆடாதோடை வேர் மட்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த வேர் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அந்த வேர் எடுத்துக்கலாம் கண்டு பரங்கி அப்படின்னா சிறு தேக்குன்னு அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதையும் நீங்க வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் இந்த நான் மூணு சொன்ன ட்ரக்ஸையும் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் நல்ல தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்ல ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் நல்லா ஊற்றி அதை வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல்லாக வந்து வத்த வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது மட்டும் தேன் கலந்து சாப்பிட்டே வாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் கண்டினியூஸாக சாப்பிட்டு வாங்க நீங்கள் எந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு மாறி மாறி போனீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இதுவே வந்து உங்களுக்கு நல்லா சரி பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல சப்போஸ் கிடைக்கல இது செஞ்சு சாப்பிட முடியலை அப்படின்னா எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன டானிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே நல்லா உங்களுக்கு இம்யூன் பவர் வந்து பூஸ்டப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே திரும்ப இந்த இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் சளி தொந்தரவு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு திரும்ப வராது கொஞ்சம் கீழே வந்து ஸ்க்ரோல் டவுன் ஆகிற நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் வந்து எங்களுடைய ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க நேரில் ஒருக்க ஒரு போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஸ்மா தொந்தரவு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் மருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போகிறதுனால எப்படியும் உங்களுக்கு அந்த சளி பிடிக்கிறது ஏதாவது டஸ்ட் அலர்ஜி அது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வெளியேற்றுறதுக்கு சளி உங்களுக்கு வரதா செய்யும் அது வந்து ஒரு நார்மல் தான் அதுவே வந்து நம்ம தொடர்ந்து இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்நார்மல் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கொன்ஸு செவன் மந்த்ஸ் கொன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் நார்மல் தான் உங்களுக்கு உடம்புல வந்து கிருமி உள்ள போகுது அது வெளியேற்றுறதுக்காக சளி வர்றது ஒரு நார்மலான விஷயம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு செவன் டேஸில் சப்சைட் ஆயிரும் ஆனால் அது வந்து தொடர்ச்சியாக அது இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் போகும்போது அஃபெக்ட் ஆகுறது அதே மாதிரி டெய்லி கண்டினியூஸாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு சில பேர்த்துக்கு சளி பிடிச்சா நாலஞ்சு மாதம் கண்டினியூஸாக இருக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலான விஷயம்தான் இதை இதுக்கு மட்டும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இதை வந்து எடுக்காமல் விடுறவங்களுக்கு தான் பின்னாடி வந்து ஆஸ்மா வந்து ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜ் ஆகுது இல்லை வேறு ஏதாவது லங் டிஸ்ஆர்டர்ஸ் ஏதாவது வர ஆரம்பிக்குது உங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கும் நார்மலாக கிளியர் ஆயிடும் Okay, fine, sir. Thank you so much for calling, sir. Next caller, let's talk about it. Hello? Hello? Tell us about your name. I'm going to talk about it, madam. Nancy, I'm going to talk about it. Okay, who are you going to talk about it? No, I'm going to talk about it. Okay, your wife is going to talk about it. I'm going to talk about it. Okay, I'm going to talk about it. Doctor, I'm going to talk about it. Mother, I'm going to talk about it. I'm going to talk about it. மேடம் ஒரு 3 இயர்ஸ் மேலே இருக்கு எனக்கு இந்த வீசிங் ட்ரபல் என்னமா 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எனக்கு இருக்கு வீசிங் சரி ஆ என்னன்னா அப்ப கூட இந்த அளவுக்கு எனக்கு இல்ல எப்பயாவது அந்த மாதிரி வரும் ம் இப்போ என்னன்னா அடிக்கடி வருது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு இல்ல ஏதா லைட்டா புகப்பட்டா கூட கால் செஸ் மெல் பட்டாலோ ஏதாவது சின்ன புகையோ புசுரதி புகையோ எது வந்தாலுமே மூச்சு திணறல் அதிகமாகுது மூச்சு திணறல் இருக்கா ஆ கிணறு ரொம்ப அதிகமாக எந்த நேரம்னாலும் வருது திடீர்னு அந்த நேரம் பூசி போட்டோம்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு
நாங்கள் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஒரே நாள் ரெண்டே நாளில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட் எல்லாமே சொல்கிறது எல்லாமே ஃபுல்லாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மூச்சு விட முடியல மூச்சு திணறுறது நெஞ்சு வலி இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அது எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் திருச்சியில் எங்களுடைய ஆஜர் ஹெர்மல் மருத்துவமனை இருக்குமா கீழே உள்ள நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அங்கே அட்ரஸ் வாங்கிட்டு நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் டேப்லெட்ஸ் போட்டு நார்மல் கோல்டு இருக்கிறது கூட ஆஸ்மான்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் சப்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி கோல்டு சப்ரஸ் பண்ணுறதுனா கூட ஆஸ்மா நிறைய வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா கண்டிப்பாக மெயினாக அந்த விஷயந்தான் இப்போது நார்மலாகவே நம்ம பாடி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை ஏதாவது வெளியே இருந்து ஏதோ கிருமிகளோ இல்லை நம்மளுக்கு பாக்டீரியாவோ ஏதோ ஒன்று நுண் கிருமிகள் ஏதோ உள்ளே என்டர் ஆகுது நம்ம மூக்குக்குள்ளே வழியாக இல்லாட்டி நம்ம ரெஸ்பிர நம்மளுக்கு சுவாசம் வழியாக வரும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளுக்கு வந்து உள்ள நம்ம ஃபுட் கான் ஃபுட் மூலமாக நம்ம தண்ணி ஏதாவது மாற்றி எடுக்கிறோம் இல்லை அன்கன்டாமினேட்டட் வாட்டர்ஸ் ஏதாவது எடுக்கிறோம் கன்டாமினேட்டட் வாட்டர்ஸ் ஏதாவது எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு அது வழியாக இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஓரல் ரூட் வழியாகவும் வரலாம் நம்மளுக்கு நேசல் ரூட் வழியாகவும் நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரலாம் அப்போது நேசல் ரூட் வழியாக நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுடைய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நம்மளோட ஸ்கின்ஸில் உள்ள அந்த மியூக்கஸ்லேயே வந்து நிறைய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கும் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனோட ரியாக்ட் பண்ணி அதுதான் வந்து அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அந்த மியூசின் மூலியாக வெளியேற்றுது அதுதான் நார்மலாக சளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஏதாவது தண்ணி மாற்றி குடிச்சிட்டாங்களோ இல்லை வெளியே ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தப்போ டஸ்ட் அலர்ஜி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது வெளியேற்றுது அது நார்மலாகவே அது ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல நடக்கும் இது ஒரு ஒன் இயர் இயர்லி ஒன்ஸோ இல்லை மந்த்லி எப்பயாவது இருக்க அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் எப்பயாவது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு க எப்பயாவது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கிட்டே வராது திரும்ப அப்புறம் எப்பயாவது இருக்க அவங்க கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்ஸ் ஏதாவது எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த எபிசோட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கேப் விட்டு தான் இருக்கும் அது நார்மல் ப்ராசஸ் தான் நம்மளுடைய பாடிக்கு நார்மல் தான் அதுவே வந்து சளி வந்து தொடர்ந்து பிடிச்சிட்டே இருக்குது சீசன் சீசன் தொடர்ந்து பிடிச்சிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து கேட்கலை அடுத்த கிளைமேட் மாறுறப்பையும் நம்மளுக்கு வருது அதே மாதிரி ஏதாவது தண்ணி குடிச்சா கூட சேர்றது இல்லை ஏதாவது டஸ்ட்டுக்குள்ளே போனால் கூட நம்மளுக்கு சேர்றது இல்லை ரிப்பீட்டடாக அந்த அட்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கவனித்து நம்ம கரெக்டான மருந்துகள் வந்து எடுக்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து அதை சப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரியான மருந்துகள் ஏதாவது எடுத்தோம் உள்ள சளி வந்து ஏற்கனவே அது ப்ரொடியூஸ் ஆகி வெளியே தள்ளிக்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம வெளியேற்றி விடுற மருந்துகள் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதை உள்ளேயே நம்ம இறுக்கி வச்சு பிடிக்கிற மருந்துகள் வந்து கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும் அம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா அந்த வைரஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு லங்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அது மாதிரிலாம் எடுக்கும் போது அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு அது வந்து கில்டான மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அது வந்து உண்மையிலே அது வந்து சாகாது அடுத்து அவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த மாய்ச்சர் கிடைக்கிறப்போ அந்த கிளைமேட்டும் மாறுறப்போ அது திரும்ப வந்து ரீக்ரோத் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு திரும்பவும் அவங்களுக்கு வந்து சளி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போது பிரச்சனையே இல்லாமல் நம்மளுக்கு இந்த சாதாரண சளிக்கு வந்து நம்ம மெடிசின்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு சப்ரஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சிவியராக வர ஆரம்பிக்குது அந்த மோஷன் வழியாகவோ இல்லை தொண்டை ச வாய் வழியாகவோ நம்ம சளியை வெளியேற்றுறதுக்கான முறையான மருத்துவம் நம்ம எடுக்கும்போது திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி சளி வந்து பிடிக்கிறது கிடையாது இம்யூன் பவரையும் நம்ம பூஸ்ட் பண்ணி விடுறப்போ திரும்ப திரும்ப சளி பிடிக்கிறது கிடையாது அதனால தான் எந்த ஒரு சளி ஆஸ்மா வீசிங் தொந்தரவு இது எல்லாமே வந்து நம்ம டேப்லெட் போட்டு எடுக்கிறதுனால தான் அவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிவியர் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ நார்மலாகவே நம்ம ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எப்பயாவது தான் எனக்கு வந்துச்சு இப்போ வந்து ஜாஸ்தி வருது என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு சப்ரஸ் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஸ்டேஜில் தான் அவங்க லாஸ்ட்டு போய் இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம தான் வந்து கவனிக்கணும் நம்ம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து சப்ரஸ் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்காமல் வெளியேற்ற மாதிரியான மெடிசன்ஸ் வந்து அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நிரந்தர தீர்வு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எ
நைட்டு தூங்கும் போதோ இல்ல பகல்ல தூங்கும் போதோ அந்த மாதிரி அந்த சவுண்ட் அந்த சளியோட இது ஆனது அந்த மாதிரி இருக்குது வீசிங்கோட இது ஆனா இப்ப உங்களுக்கு வீசிங் இல்ல அடைச்சிருக்கனால <laughs> இப்போ வீசிங்லாம் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படினா அதுக்கு இன்னும் கண்டினியூசா நீங்க மெடிசின் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? சிட்ருங்கோ இப்போ இடையில இல்ல எடுக்கல எடுக்கல ஓகே ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒண்ணு பெருசாலாம் உங்களுக்கு பாதிப்புகள் இல்லமா நீங்க நான் சொல்ற மாதிரி அந்த ஆடாதோடை அந்த இலை மட்டும் கிடைச்சது அப்படினாவே உங்களுக்கு வந்து கஷாய மாதிரி வச்சு கொடுங்க அதே மாதிரி இண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூலிகை இருக்கு அந்த இண்டு இலைகள் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது அப்படினா எடுத்து வச்சு நல்ல அது பச்சையான இலைகள் தான் எடுத்துக்கணும் கிராமங்கள்ல இருந்தீங்க அப்படினா அரியலூர் அரியலூர் மாவட்டம் சோ அதனால அந்த சைடு ஊர்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த செடி வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இண்டு அப்படினு கேட்டு வச்சிங்க அப்படினா கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த செடி மட்டும் எடுத்து நல்லா அதனுடைய இலைகள் வந்து நல்லா கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு நல்லா அந்த இதை வந்து நல்லா கசக்கி பிழிஞ்சிங்க இல்லை சாறு வரும் அப்படி இல்லாட்டி இடித்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அதில் இருந்து சாறு வரும் அந்த சார் மட்டும் ஒரு மூணு ட்ராப்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு மூக்கில் விடுங்க நைட் வந்து படுக்க போகிறப்ப மூணு ட்ராப் இந்த மூக்கில் ஒரு மூணு ட்ராப் அந்த மூக்கில் ஒரு மூணு ட்ராப் விடுங்க இது தொடர்ச்சியாக ஒரு த்ரீலேருந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக பண்ணிட்டு வாங்க அந்த நேஷனல் பிளாக்ஸ் எல்லாமே ரிலீஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் இந்த சொன்ன ட்ரபுள் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ இந்த சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் ஆஸ்மாலாம் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போவே வந்து கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கோங்க இப்போவே வந்து குணப்படுத்திக்கோங்க அந்த சளியெல்லாம் வெளியே எடுத்து இப்போவே குணப்படுத்திடுங்க அப்படி இல்லாட்டி அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அந்த பெருசாக ஆக அவங்களுக்கு அந்த ஆஸ்மா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே அவங்களுக்கு சிவியராக வந்து அவங்களுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய மா மாவட்டம் இரு உங்களோட ஊர் இருக்க இடத்துக்கு எங்களுடைய மருத்துவமனையிலேருந்து கேம்ப் கூட வருவாங்க நீங்கள் ஃபோன் கால் பண்ணிவிட்டு எங்களோட டாக்டர்ஸ் வந்து எப்போ வராங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் இந்த மருந்துகள் உங்களுக்கு கிடைக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனை டாக்டர்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த காலர் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க கடலூர்லன்னு கால் பண்றோம் பேர் கவி ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கிட்ட தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க இல்ல எனக்கு தான் எனக்காக நான் கால் பண்றேன் உங்க வயசு சார் வயசு 23 உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் காலையில ஏஞ்சனே தும்பல் வந்துட்டே இருக்கு அடி கேடி மூக்கு நீ படிஞ்சிட்டே இருக்கு இது மாதிரி ஒரு ஒரு ವರ್ಷம் ஆகுது மாதிரி ம் அப்படியே அந்த பிரவத்து என்ன பக்கம் அப்படியே வேர் திஷ்ண அப்படியே குத்துது ம் நம்ம அப்படியே கிளைமேட் மேக வாடும் முப்பு போட்ட மாதிரி இருந்தா தும்பல் வந்துட்டே இருக்கு நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கு முக்கால அப்புறம் வந்து அடிக்கடி பாத்தீங்கன்னா வெயில்ல போயிட்டு வந்தா அப்படியே தலைய குத்துது அந்த பிரவத்து சுத்தி சரி வலி இருக்கு ம் வலி இருக்கு தும்பல் வந்துட்டே இருக்கு உச்ச நிலை வலிக்குது சரி ஓகே அங்க சைனஸ் டிஸ்கஷனே தான் இருக்கு தும்பல் மட்டும் அடிக்கடி வந்துட்டே இருக்கு மேடம் தும்பல் வந்துட்டே இருக்கு டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கு தான உங்களுக்கு ம் டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு நீர் முக்கால வடிஞ்சிட்டே இருக்கு ம் சரி ஓகே சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை தான் இப்போ சாதாரணமாக உங்களுக்கு அலர்ஜி தான் வந்திருக்கு சரிங்களா கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த வெளியே போகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த தூசிகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சேராதனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது சரிங்களா கொஞ்சம் காலையில் எங்களுக்கு டெய்லி மூக்காலில் நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கு நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கு அதான் சைனசைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கனால தான் உங்களுக்கு உள்ளே ஃபுல்லாக அந்த கேப்ஸில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நீர் கோர்த்துட்ருக்கோம் அந்த நீர் எல்லாமே தான் உங்களுக்கு வெளியே வருது அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கனால தான் அது வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்குது ஸோ நம்ம மெடிசின்ஸ் எடுத்து நம்ம அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து உள்ள நம்மளுக்கு நீர் கோர்க்காம நம்ம செக்ரீட் பண்ணாம நம்ம வச்சோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் பசி அதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கா பசி விட்டு விட்டு தான் எடுக்குது மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதா டெய்லி டூ டைம்ஸ் போயிருதா டெய்லி ரெண்டு முறை போயிருதா இல்ல டெய்லி ரெண்டு முறையில இப்ப ரெண்டு முறை போயிடுச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு பசி நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும் பசி எடுத்து நீங்க சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே குடல்ல அந்த ஒரு உஷ்ணம் வந்து லைட்டா இருந்துட்டே இருக்கும் அந்த உஷ்ணம் இருந்துச்சுனா கூட அந்த உஷ்ணத்துக்கே வந்து சில பேர்த்துக்கு இந்த சளி கொட்டுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது அந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் இருக்காது நார்மலா வந்து இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட
இப்படி இல்லாட்டி கடுக்காக பொடி இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் பொடி பண்ணி வச்சுட்டு நைட்டில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் நீங்கள் சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க மோஷன் நல்லா கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பசியும் நல்லா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பசி எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம சாப்பாடு மூலியமாகவே நம்மளுக்கு இம்யூன் பவர் கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடுகள்லாம் நம்ம உணவு முறைகள் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நல்லா அந்த இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்டப் ஆக ஆரம்பிக்கும் நெல்லிக்காய் தேனில் வந்து ஊற போட்டு வச்சு ஒரு பீஸ் மட்டும் டெய்லி எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதுவும் நல்லா இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இதெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னாவே சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து தேவதாரு பட்டை கிடச்சிது அப்படின்னா தேவதாரு பட்டை மாவிலங்கப்பட்டை சிறு காஞ்சொரி வேர் இந்த மூணு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் திப்பிலி வந்து கிடச்சது அப்படின்னாலும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணுமே வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணியில் நல்லா போட்டு கொதிக்க விட்டு அது நல்லா கொதிக்க விடுங்க வத்தோடனே ஒரு ஃபோர் டம்ளர்ஸ் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அது ஒரு டம்ளராக வற்ற வச்சு அது மட்டும் இன்டேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க காலையில் ஒருக்க நைட் ஒருக்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டே வாங்க நீங்கள் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேலும் வந்து இன்னும் நல்லா இந்த அடிக்கடி வந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு வந்து நேரில் வந்து பாருங்கள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளும் நீங்கள் சேர்ந்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து திரும்ப தொடராது ஆஸ்மா பற்றி இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஆஸ்மா பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த இந்த முறை நீங்கள் பேசலாம் அடுத்த முறை நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டினியூஸாக பேசலாம் நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் காந்தி குத்தின் பேர் கூப்பிடுற மேடம் என் பேர் நவீன் குமார் ஓகே நவீன் குமார் இப்போ யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க என் அப்பா கோஷம் பேச போறேன் மேடம் என் அப்பா 51 வயசு ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் எனிபில் தான் இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் ஒரு வணக்கம் டாக்டர் ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி அப்பா கோல்ட் இருந்தது டாக்டர் கோல்ட் இருக்கணும் சரி அதுக்கு சில நாட்டு மருந்து எடுத்துட்டு இருந்தாரு ம் இப்போ என்ன ஆச்சுனா கோல்ட் இருக்கணும் சரியா ஆச்சுங்க ம் ஆனா வந்து பேசும்போது ரெண்டு மூணு வாரத்தை பேச பேசுறாரு பேசா நல்ல வலி இருக்கு அதனால பேச மாட்டாரு பேசினா வலி இருக்கு பெயின் இருக்கு தொண்டை இல்லையா ஆமாங்க அதுக்கு எண்டோஸ்கோப் வெச்சு பார்த்தோம் ஹாஸ்பிடல்ல சரி அப்ப வந்து குரல் நாள் வந்து ரைட்டா வீக்க இருக்கு நீங்க பேசாதீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க சொன்னாங்க நாங்க ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு 1 2 மாசம் ஆகுது ஆனா இன்னும் இம்ப்ரூவ்மென்ட் இல்ல மேடம் நீங்களா போய் சாப்பிட்டீங்களா மருந்து என்ன மேடம் டாக்டர் கன்சல் பண்ணாம நீங்களா மருந்து சாப்பிட்டீங்களா ஆமா மேடம் மாரி இந்த சுக்கு மிளகு திப்பிலி அந்த திருமிடகம் இஞ்சி அம்மா நான் அப்பவே சாப்பிட்டு இருந்தாரு ம் ஓகே இது ஒண்ணுமே செய்யாதே உங்களுக்கு அந்த சளி மட்டும் போய் இருக்கானா அந்த வலி மட்டும் இன்னும் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆமா மேடம் சளி இருமலா போயிச்சு செக் பண்ணும்போது அந்த குரல் நான் லைட்டா வீக்கா இருக்கு நீங்க அதிகமா பேசாதீங்க நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பேசிருக்கீங்க அதனால அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்க மேடம் சரி ஓகே இது ஒண்ணு பிரச்சனை இல்ல சரியா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிருந்துச்சுனா வீக்கா இருக்கும் லாரிங்ஸ் பாக்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிருந்துச்சுனா வீக்கா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ எங்களுடைய மருத்துவர்கள் வந்து அஜயர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து காஞ்சிபுரமுக்கு வந்து கேம்ப் வருவாங்க அங்கே நீங்கள் நேரில் கூப்பிட்டு வந்து பாருங்கள் சரியா என்டோஸ்கோபி ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா எடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் ஓகே இணைப்பில் இல்லை எடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கொண்டு வாங்க அவங்களுக்கு வந்து குரல் வலை தான் வீக்கம் இருக்கா இல்லை ஏதாவது டான்சன்ஸ் அது மாதிரி எதுவும் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா சரியாயிரும் சரிங்களா கண்டினியூஸாக பேசுகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து வீக்கம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று ஆயிருக்கும் அதனால கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஆனால் சளி சரியாயிடுச்சு அப்படின்னாவே நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னாவே அதுவும் சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ரொம்ப பயமாக இருந்தது பேச்சு சரியாக வரலை அப்படின்னா நேரில் வந்து பாருங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து கேம்புக்கும் வருவாங்க நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்னங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் மணியம்மா நாங்க திருச்சில இருந்து கூப்பிடுற மேம் ஓகே மேம் இப்போ யார்காக மா கிட்ட திருச்சி கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேம் உங்க வயசு மா எனக்கு வயசு 30 உங்களோட கேள்விகள
அதாவது கொஞ்சம் டாக்டர்கிட்ட போய் பாத்தோம்னா ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் ஸ்டாப் ஆயிடும் திருப்பி ஒரு ரெண்டு மாசம் திருப்பி ஆரம்பிச்சிடும் இதே ஒரு ஆறு மாசம் அப்படியே இருந்துட்டே இருந்துச்சு மேம் ஆனா இப்ப ஒரு டாக்டர் லாஸ்டா டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்து இல்ல அந்த அலர்ஜி மாதிரி அதனால அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க லாஸ்டா ஒரு டாக்டர் கிட்ட போய் பார்த்ததுல ஒரு டேப்லெட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டேப்லெட் இன்னொரு டேப்லெட் பாதி ஒரு டேப்லெட் மூணு டேப்லெட் அது போட்டு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் நாள் திரும்ப வந்துட்டு இருந்தாங்க மேம் ஆனா சரி <laughs> 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 நீங்க கொஞ்சம் இந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் சொல்ற மாதிரி மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இருமல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வராது சரியா இருமல் எல்லாமே உள்ள லங்ஸ்குள்ள வந்து ட்ரை காஃப் உங்களுக்கு வந்து சளி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ட்ரை காஃபும் வரும் இந்த ட்ரை காஃப் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தொண்டையில போட்டு ஏதோ முள் போட்டு குத்துன மாதிரி அந்த இருமும் போது அந்த குத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதனாலயே உங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்து தொடர்ந்து வாய் ஓயாம தொடர்ந்து தொடர்ந்து நிறைய டைம்ஸ் வரும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மாத்திரை போட்டு நீங்க அந்த இருமலை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க சப்ரஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அந்த இருமல் உங்களுக்கு இன்னும் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனால் உள்ள உள்ள சளி வந்து அப்படியே கிளியர் ஆகாம அப்படியே தான் இருக்கும் சளி வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த இருமல் வராது நான் சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு திருச்சியில வந்து உங்களுக்கு கரிமொழி அந்த மாதிரி செடிலாம் கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கோங்க கண்டங்கத்திரி செடி மாதிரியே தான் இருக்கும் அதனுடைய கிளாஸே தான் கரிமொழி அப்படின்னு சொல்றது அந்த கரிமொழி அப்படின்ற செடி வந்து கிடைச்சிது அப்படின்னா செடியும் பழமும் சேர்த்து கூட எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் வச்சு கஷாயம் வச்சு குடிங்க அந்த செடி மட்டும் ஒரு செடி ஃபுல்லா கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தேவையான அளவு ஒரு பத்து கிராம் அளவு அதுல இருந்து அந்த செடியில இருந்து அந்த லீவ்ஸ் மட்டும் பிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டெம் அந்த காம்பெல்லாம் வேண்டாம் குச்சி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துருங்க வெறும் அந்த லீவ்ஸும் அந்த பழமும் மட்டும் சேர்த்து போட்டு அது மட்டும் நல்லா போட்டு நல்லா இடிச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த அந்த இலைய வந்து நல்லா இடிச்சுக்கோங்க இடிச்சுட்டு அது மட்டும் தண்ணியில போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி கூட போதும் அது நல்லா கொதிக்க விட்டு ஒரு அரை டம்ளரா வத்த வச்சு அது மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க இருமல் வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மேலும் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல வந்து அதிமதுரம் வந்து கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த வேர் மட்டும் வாங்கி வச்சு அதையும் வந்து லைட்டா ஹீட் பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதையும் வந்து எடுக்கும் போது இருமல் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸா இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் எடுங்க போதும் அதுவே போதுமானது அதுலயே மாறிடும் உங்களுக்கு நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்புல இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன இங்கிறது கூப்பிடுறீங்க நான் சுகுணா பேசுறேன் சென்னையில இருந்து பேசுறோம் ஓகே மேம் யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பாப்பாக்காக கேக்குறோம் பாப்பாக்கு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே மா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா மேடம் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க அவளுக்கு எட்டு வயசு ஆகுது ரொம்ப எப்ப போய் சளி இருந்துட்டே இருக்கு எந்த இது சாப்பிட்டாலும் உடனே கோல்டு அந்த ஒரு மாதிரி சவுண்ட் வரைக்கும் இது கருன்ட்டு வேற நைட்டு தூங்கும் போது தொடர்ந்துட்டேதா <laughs> கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் அது மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அந்த ஜெல்லி முட்டாய் அதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்க நம்மளுக்கு வந்து தெரியாம கூட அவங்க வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த ஜெல்லி முட்டாய் எல்லாமே வந்து அதுல கலர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துருப்பாங்க அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேராது கண்டிப்பா அந்த ஆர்டிபிஷியல் பிளேவர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரில வந்து இப்பயே பாதிக்கப்படுச்சு பட்டுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சளி வந்து அடிக்கடி பிடிச்சிட்டே இருக்கும் இப்ப இவங்களுக்கு சளி தொந்தரவு மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இது இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல விடாம அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் மாசம் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இதை மட்டும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அவங்களுக்கு சளி பிடிக்காது இப்போதைக்கு ஏற்கனவே சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலும் நீங்க உங்களுக்கு உருத்ராட்ச கொட்டை இருந்துச்சு அப்படின்னா உருத் அந்த உத்ராட்ச கொட்டையை வந்து எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் லைட்டா நல்லா உரசி லைட் உரசிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு இவ்வளோண்டு ஒரு துளியளவு ஒரு 
பாசி பயிர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த பாசி பயிர் அளவுக்கு வந்து உத்திராச்சக்கொட்டை நல்லா உரசி ஒரு மாவு மாதிரி வரும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அது மட்டும் தேனில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் கொடுங்கம்மா சளி வந்து நல்லா சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் மூணு நாளைக்கு மேலே இது கொடுக்க வேண்டாம் இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பால் மட்டும் நிப்பாட்டிடுங்க இது பண்ணிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக இருந்தது அப்படின்னா நேரில் அவங்கள வந்து கிளினிக் கூட்டிகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள்னால சளியெல்லாம் வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே அவங்க நார்மல் ஆயிடுவாங்கம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ 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 குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் எங்கிருந்து கால் பண்றீங்கம்மா சென்னையில இருந்து ஓகே இப்ப யாருக்காகமா கேள்வி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசு என்னம்மா பேசலாம் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேம் வணக்கம்மா <laughs> 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 எலுமிச்சம்பழச்சு <laughs> நல்லா காய வச்ச கொஞ்ச நிழல்ல உலர்த்தி காய வச்சோடனே லைட்டா அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த மூணையுமே கொஞ்சம் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து பொடி பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் இது எல்லாமே இந்த பட்டைகள்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும் அதெல்லாம் மிக்சியில போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆஹ் ஏதாவது உரல் ஏதாவது வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல லைட்டா இடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி பூண்டு இஞ்சி இடிக்கிறதுல வந்து லைட்டா கொஞ்சம் இடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் அதுல இடிச்சு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கொஞ்சம் பவுடர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மிக்சியில நல்லா போட்டு ஃபுல்லா நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அளவு வந்து ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் அளவு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து கொஞ்சம் தேனில் வந்து குழப்பி டெய்லி சாப்பிடுங்க ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் கரெக்டாக சாப்பிடுவாங்க திரும்ப இருமல் சளி அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள்லாம் வராது உங்களுக்கு அந்த சைனசைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதுவும் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சளி மட்டும் இருக்குது இருமல் மட்டும் இருக்குது செஸ்ட் டிஸ்கம்ஃபர்ட் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் டேஸ் மட்டும் இது சாப்பிடுங்க அதுவே போதுமானது ரொம்ப லாங் டேர்மாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்க தேவையில்லை அதிலே மாற ஆரம்பிச்சிடும் சப்போஸ் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் திரும்ப திரும்ப வந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரில் மருத்துவமனை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிடும்போது இம்யூன் பவர் நல்லா பூஸ்டப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் எந்த ஒரு கிளைமேட்டிக் கண் கண்டிஷன்ஸ் வந்து வந்தாலும் அது வந்து அந்த டைம் வந்து நம்மளுக்கு ஒத்துக்கலை மழை பெஞ்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து சளி அந்த டைம் பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம உடல் வந்து வலிமையாக ஆரம்பிச்சிடும் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க ஒன்றரை <laughs> என்ன சொல்றதுனே தெரியல ஒரு மாதிரி நெஞ்சலா எரிச்சலா இருக்குதுன்றா அடிக்கடி வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்றா சரி வாயெல்லாம் அடிக்கடி புண்ணாயிடுது கேட்டா டாக்டர்ஸ் போய் செக் பண்ண மேடம் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ரே போட்டு பார்த்தாங்க ரத்த டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அடுத்தது சளி கூட டெஸ்ட் எடுத்தாங்க சளி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க சரி டிபி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாங்க சரி அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அது மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கிறேன் ஆனா இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு நஜீகத்திலயும் போய் செக் பண்ண மேடம் அவங்களும் எக்ஸ்ரே எடுக்க சொன்னாங்க எல்லாமே பார்த்தாங்க பாத்துட்டு என்ன சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஆஸ்மா மாதிரி இருக்குது இந்த டிபி எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க மேடம் இப்ப ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு தான் இருக்கிற 
ஆனா அவ வந்து காலேஜ் போறதுக்குள்ள அவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது மேடம் எனக்கு எப்படி காலேஜ் அனுப்புறதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேன் எது கொரிய ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துருக்கீங்க டிபி கொரிய ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஆமா இங்கிலீஷ் மெடிசன் தான் மேடம் எடுத்து இல்ல டிபி க்கு எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா இல்ல இல்ல டிபி க்கு எடுத்துக்கலாம் இல்ல அதுக்குலாம் தேவையில்லாம மெடிசன்ஸ் எடுத்துறாதீங்க சரிங்களா டிபி க்கு ட்ரீட்மென்ட்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லாம எடுத்துறாதீங்க தேவையில்லாம எடுத்தீங்கன்னா உடம்பு தான் நிறைய பாதிக்கப்படும் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து வாய் புண்ணா இருக்கு வயிறு புண்ணா இருக்கு நெஞ்செரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இந்த டைம் வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு மாத்திரையும் தராதீங்க சளி இருந்தா கூட தானே அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவஸ்தையெல்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மாத்திரை வந்து மேலும் மேலும் போட போட அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அந்த ஹீட்னாலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு வந்து நெஞ்செரிச்சல் இந்த மாதிரி ரொம்ப வாய் புண்ணு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் வாய்ப்புலாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் இமீடியட்டாக மெடிசன்ஸை வந்து ஸ்டாப் பண்ணி வைங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி பார்லி கஞ்சி மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க மணத்தக்காளி கீரை இருந்துச்சுன்னா அது மட்டும் சார் எடுத்து ஒரு முப்பது மில்லி அளவு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்புண் சரியானது மட்டும்தான் வயிறு நெஞ்சரிச்சல் அந்த வயிறு உள்ள உள்ள புண் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிக்கும் அது சரியான பின்பு தான் அவங்களுக்கு வந்து சளி எல்லாமே நம்ம மருந்து கொடுக்கும் போது சளி ஃபுல்லாக கரைஞ்சி வெளியே வந்துருச்சுன்னா நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இப்போ ஆஸ்மா அப்படின்னா அவங்களுக்கு வீசிங் ட்ரபுள் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஆஸ்மா அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் நேரில் வந்து நீங்கள் சென்னையில் தானே இருக்கீங்க நேரில் கூப்பிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மருந்து வந்து கம்மியாக ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க நெஞ்சரிச்சல்லாம் இருக்கும்போது இவ்வளோ மாத்திரைகள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட கூட அந்த வாய்ப்புலாம் ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் நேரில் கூட்டிகிட்டு வாங்க நம்ம சரி பண்ணிடலாம் கவலைப்பட தேவையில் நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களாம்மா அதே மாதிரி எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் பதினான்கு இடத்துல எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது இதே மாதிரி ஆந்திர பிரதே கர்நாடகாவில் வந்து பெங்களூரில் எங்களுடைய மருத்துவமனை இருக்குது எல்லோரும் வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து பிஎஸ்எம்எஸ் பிஏஎம்எஸ் படித்த டாக்டர்ஸ் தான் எல்லாமே பட்டம் பெற்ற மருத்துவர்கள் தான் எந்த எல்லா மருத்துவமனையும் ஒரே மாதிரியான சிகிச்சை தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி வீசிங் ஆஸ்மா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டால் போதுமானது தான் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் நாங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் இப்போ நாங்கள் நான் வந்து சொல்லக்கூடிய மூலிகைகள் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கலை அப்படின்னா எங்களுடைய மருத்துவமனை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் அந்த மருந்துகள் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதுவும் வந்து எங்களை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வாங்குறது ரொம்ப நல்லது நான் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டு வாங்குறத விட எங்களை வந்து நேரில் வந்து கன்சல்ட் பண்ணி வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது நோய் வந்து பூரணமாக நம்ம குணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு சளி எல்லாம் நம்மளுக்கு சரியாகக்கூடிய வியாதி தொடர் தொடர்ச்சியாக நம்ம அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லை டூ மந்த்ஸ் மட்டுக்கு ம மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு இம்யூன் பவர் நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே அடுத்தடுத்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக நம்மளுக்கு சளி தொல்லையெல்லாம் நம்மளுக்கு வராமல் இருக்கும் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவாக பதில்